அந்த சிலுவையிலே அவர் உங்களுடைய அதனால தான் வேதம் சொல்லுது எப்ரியர் நான்காம் அதிகாரத்தில் பலவீனங்களையெல்லாம் அவர் அறிந்து கொள்றதுக்கு அறிந்து கொள்கிறவராக படிங்க அந்த வசனம் எப்ரியர் பலவீனங்களை குறித்து நானும் பதினஞ்சு பரிதபிக்க கூடாத அல்லது உணராத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இல்லை அன்னைக்கு எப்படி பிரதான ஆசாரியர்கள் இருந்தாங்கன்னா ஒரு உணர்ச்சியும் இல்லை அவங்க உணர்ந்ததெல்லாம் என்ன நான் போவேனா உள்ள வேலையை முடிப்பேனா நான் வருவேனா என் பிள்ளை மூஞ்சதில் திருப்பி முடிப்பேனா என் மனைவி பிள்ளைங்களை பார்ப்பேனா இதை தான் உணர்ந்தாங்களோ இல்லையே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பாவ நிலை அவங்களுடைய சாபம் நீங்கணும் அப்படின்னு உணரவே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு பிரதான ஆசிரியர் எப்படி தெரியுமா உங்கள் உணர்ச்சிகளை உணர்கிறவர் உங்களுடைய தனிமையை உணர்கிறவர்கள் உங்களுடைய குறையை உணர்கிறார் உங்களுடைய வியாதியை உணர்கிறார் உங்களுடைய கஷ்டத்தை உணர்கிறார் உங்களுடைய பலவீனங்களை உணர்கிறார் தெரிஞ்சாலே கோடி ஸ்தோத்திரம் போடணும் என்ன நிறைய பேர் எப்படி ஜோம் பண்ண ஆண்டவரே உங்களுக்கு எப்போ கண்ணு தான் இருக்கும் இல்லை ஐயோ அவருக்கு நல்லா தெரியும் தெரிகிறது மட்டும் இல்லை உன்னுடைய பொசிஷன்லேயே அவர் நின்று உனி எப்படி உணர்றியோ அப்படி டோட்டலாக உணர்வார் டோட்டலாக உணர்கிறார் உணர்கிறது மட்டுமல்ல அடுத்த லெவல் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்தே நம்மளை தப்பிக்கும்படி செய்து நம்மளை விடுதலையாக்கி நம்மளை அவரோடு கூட உன்னதங்களிலே உட்காரவும் செய்கிறார் நிறைய சா வீட்டில் போனீங்கன்னா அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்து அழுவுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதாவது அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ உணர்றது நான் உணர்றேன் ஒருவேளை அவங்க புருஷனும் இறந்துருக்கலாம் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கும் இப்படி தான் ஆச்சு எனக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கார் இப்படி தான் போயிட்டாரு எனக்கு புரியுது உன்னுடைய கஷ்டம் எனக்கு புரியுதுன்னா அவங்க சொல்லலாம் உணரலாம் தெரியலாம் உணரலாம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து நம்மளை விடுவிக்கவே முடியாது அவங்களால ஆனால் இவர் எப்படி தான் அறிந்திருக்கிறார் உணர்ந்தும் இருக்கிறார் சூழ்நிலையிலிருந்து என்னை விடுதலையும் ஆக்கியிருக்கிறார் அமேன் என்னுடைய வியாதியை அறிந்திருக்கிறார் என் வியாதியை உணர்ந்திருக்கிறார் அந்த வியாதியிலேருந்து என்ன முற்றிலுமாக எனக்கு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்னுடைய குறைவை அறிந்திருக்கிறார் என் வீட்டில் காசு இல்லைன்னு அவர் உணர்ந்திருக்கிறார் அதோடு விடலை அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து முற்றிலுமாக என்னை விடுவித்து என்னுடைய பங்கை நிரம்பி வழியவும் செய்கிறார் புரியுதுங்களா என் வீட்டில் சமாதானமே இல்லாமல் சண்டை நிறைஞ்சிருக்குதே அதை அவர் தெரிஞ்சிருக்கிறாரு அதை உணர்ந்திருக்கிறாரு புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலை அவர் உணர்ந்திருக்கிறாரு அவர் உணர்ந்தது மட்டுமல்ல அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்தே உங்களுடைய சூழ்நிலையை மாற்றி அமைக்கிறவராக இருக்கிறார் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது எங்கள் தலை குனிஞ்சிருந்தியோ எங்கள் அவமானப்பட்டியோ எங்கள் கூணி குறுகி நாணி குடு குறுகி இருந்தியோ அங்கே ஒன்றை தலையே நான் உயர்த்துவேன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் உணர்ந்திருக்கிறது <laughs> சுவிசேஷத்திலே அப்படின்னா இப்போ அவர் மறித்தார் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் இன்றைக்கு பிதாவின் வலது பாசத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு நான் உன்னோட வந்திருக்கிறேன் உன் வாழ்க்கையில் நான் வந்திருக்கிறேன் உன் வீட்டில் வியாதி இருந்தால் அந்த வியாதியை நான் நீக்குவேன் உன் வீட்டில் குறைவு இருந்தால் அந்த குறைவாக நான் நீக்குவேன் ஓம் உன் வீட்டில் சமாதானம் குறைவாக இருக்கா அதை குறித்து நீக்க ச கவலைப்படாத சமாதான பிரபு நான் உன் வீட்டில் நான் தங்கி இருப்பேன் நான் உன்னை நடத்துவேன் உன் குடும்ப தலைவனாக இருந்து நானே உன்னை வழி நடத்து உணர்றதோட விட்டுடக்கூடாது 
உணர்ந்து பக்கத்தில் உட்காந்து ஒப்பாரி விடுற ஆளுங்க மாதிரி அவர் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இல்லை அப்படி நிறைய கிறிஸ்தவங்க அந்த லெவலுக்கு அவர் வச்சிடறாங்க இல்லை 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 அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து உங்களோட அழுவுறதுக்காக இல்லை அவர் உணர்ந்தது எதுக்கு தெரியுமா உங்களை அங்கிருந்து விடுதலை ஆக்கிரும்படி தப்பித்து கொள்ள வழியை ஏற்படுத்துகிறார் திராணிக்கு மேலே சோதித்திடார் தப்பித்து கொள்ளும்படி வழியை ஏற்படுத்துகிறவர் தப்பித்து கொள்ளும்படி வழியை ஏற்படுத்துகிறவர் உங்களை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக அவர் சிலுவையில் இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறாரு நம்ம பிரச்சனையை நினச்சி 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 நம்ம அழுதுட்டு இருக்க கூடாது வியாதிகளை அனுபவித்தார் என்று சொல்லும்போது எல்லா வியாதியும் எல்லா வியாதியும் மன ரீதியான வியாதி சரீர வியாதி வந்தாலே மனதில் பாதிப்பு வந்துடும் இல்லையா சரீரத்தில் உதாரணத்துக்கு கேன்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்லாம் போனீங்கன்னா கவுன்சிலிங்க்கு ஒரு ஒரு குரூப் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ரொம்ப ரொம்ப சோர்வுக்குள்ளே போயிடுறாங்க அவங்கள ஒரு வழிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணி அவங்க மனதில் அவங்க சோர்வடையாதபடிக்கு அவங்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க ஆனால் இங்கே ஏசு உன் சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டார் உன் சரீரத்தில் இருக்க குறைவுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் இனி குறைவே உனக்கு கிடையாது உன் சரீரத்தில் பழுது ஒன்றும் கிடையாது மலட்டுத்தனம் உங்களுக்கு கிடையாது பெருக்கம் இல்லாமல் தடை பண்ணுகிற காரியங்கள் உங்களுக்கு கிடையாது ஆசிர்வாதம் தான் உங்களுக்கு சுகம் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஃபுல்லாக நீக்கிட்டார் டோட்டலாக மைண்டிலிருந்து பாடி வரைக்கும் எல்லா வியாதி எல்லா கஷ்டம் எல்லா மனசோர்வு எல்லாத்தையுமே அவர் அன்றைக்கே சுமந்து தீர்த்து முடிச்சிட்டார் இனி நீங்க வியாதி ஆயிருக்குன்னு சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சோர்வடைறதுனால வியாதி வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா படிக்கலாம் ஐம்பத்தி மூன்று நாலு நான் அடுத்த வாரம் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இந்த பாடுன்னு இங்கே விளக்கி சொல்லுது நாலாம் வாசனம் மெய்யாகவே மெய்யாகவேனா என்ன நிச்சயமாகவே ஏன் ஏன்னா நம்மளுக்கு சு சும்மா சொன்னால் புரியாது சில நேரத்தில் சத்தியமாடி நானே நான் நான் நூறு சவரன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா நூறு சவரன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டேன் சத்தியமாக நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க கண்ணு கொஞ்சம் தரக்கும் நூறு சவரனா நூறு சவர் அப்படின்னு ஏன் பெரிய காரியம் நம்ப முடியாது இல்லையா இங்கே பெரிய காரியத்தை செஞ்சுருக்கிறாரு சும்மா நம்ப முடியாது சும்மா நம்ப முடியாது அதனால சொல்கிறது மெய்யாகவே உண்மையாகவே நிச்சயமாகவே நீ வந்து நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய வியாதிகள் அதான் திருப்பியும் அதே வார்த்தை பாருங்க பாடுகள் என்பது வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் அவர் அடிப்பட்டு தொங்குறாரு நம்ம என்ன பண்றோம் சிறுமைப்பட்டவராக இருக்க நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் யாருக்காக இது எனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட எனக்காக நொறுக்கப்பட்ட எனக்காக வியாதியில் கடந்த உங்களுக்காக சாபத்தில் கடந்த நமக்காக பாவத்தில் மூழ்கி கடந்த நமக்காக அவர் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் அவர் சுமந்து தீர்த்துட்டார் அதை நிச்சயமாக நீங்கள் நம்பணும் ஏன் இது அவருக்காக இல்லை நமக்காக எழுந்து நிற்கலாம் ஐந்தாம் வசனம் ஐந்தாம் வசனமும் படிச்சுட்டு எழுந்திருக்கலாமா நம்முடைய மீறுதலின் நிமித்தம் எதுக்காக நம்முடைய மீறுதல் அவர் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாருங்க அடித்தாங்க உதைச்சாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல எனக்காக என்னுடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு என்னுடைய அக்கிரமங்கத்தின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் எனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் தண்டனை அவர் மேலே வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் நான் இப்போ குணமாயிட்டேன் என்னுடைய தீமையெல்லாம் அவர் மேலே எனக்கு கிடைச்சது என்ன அவர் அடிக்கப்பட்டார் அந்த தழும்புகளால் நான் எனக்கு என்ன வந்துருச்சு சுகம் வந்துருச்சு நன்மை மட்டும் எனக்கு வந்துருச்சு ஆனால் என்னுடைய அக்கிரமம் அவர் அடிச்சுது என்னுடைய பாவம் அவரை நொறுக்குச்சு புரியுதுங்களா அடுத்த வாரம் பார்க்க போகிறோம் நாலஞ்சு வசனத்தில் எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நமக்காக சம்பாதித்து கொடுத்துருக்கிறார் எழுந்து நிற்கலாம் இயேசுவின் பாடுகள் 
ஏசு நமக்காக என்னத்தை சுமந்தார் என்ன பாடு அனுபவித்தார் என்ன துக்கம் நிறைந்தவராக இருந்தார்னு பார்த்தோம்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு உண்மையான தேவனுடைய இந்த சமாதானம் சுகம் ஆரோக்கியம் எல்லாமே வரும் குறைவே இல்லாத வாழ்க்கை எப்போ நம்மளுக்கு வரும்னா அவர் எனக்காக செஞ்சு முடித்ததை எனக்கு தெரிஞ்சாதான் செஞ்சு முடித்தத தெரிஞ்சா போன ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வயசான அம்மா எப்பொழுது அந்த கதையை சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டியிருந்தாங்க பார்த்தார் ராணி வந்து கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இப்போ உண்மையாகவே நடந்த ஒரு காரியம் என்னென்னா அந்த அம்மா வியாதியில் கடந்து சாக கடந்து தான் என்ன யாரோ போயிருக்கிறாங்க போய் பார்த்தாக்க ஒரு ஒரு அந்த கிச்சனில் ஃப்ரேம் போட்டு தொங்க போட்டிருக்கான் அப்படியே எண்ணெய் பிஸ்கெல்லாம் ஊட்டி டாக்குமெண்ட் அந்த இது பேப்பரை எடுத்து பார்த்தா எத்தனையோ நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக வரைஞ்ச ஒரு ஓவியம் ட்ராயிங் அதை வந்து போய் வித்துட்டு வரலான்னு போய் பார்த்தா கொஞ்சம் காசு ஏதோ இவ்வளோ கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க இது ரொம்ப பழைய ட்ராயிங்க வேணால் மியூசியத்தில் போய் காட்டுங்க மியூசியத்தில் போய் காட்டினாக்க பல ஆயிரம் கோடிகள் எவ்வளோ பல ஆயிரம் கோடிகள் இந்த அம்மா கிச்சனில் படுத்துட்டுருக்கு என்ன பிஸ் கூட இந்த ஃப்ரேம் போட்டிருக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த மியூசியமை விட வேறு மியூசியம் கொண்டு போனால் அதை விட பயங்கர காசு கிடைக்கும் போது இப்போது வியாதியில் படுத்துட்டு இருந்த அம்மா காசு வந்துருச்சு அப்படின்னா நல்லா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேக்கப்லாம் போட்டுக்கிட்டு எனக்கு நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் இப்போலாம் சாக மாட்டேன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் எங்கே போகணும் எந்த ஊருக்கு போகணும் எந்த ஃப்ளைட் எடுக்கணும் எங்கே போகணும் யாரை பார்க்கணும் நான் பண்ணுறேன் நான் பேசுகிறேன் நான் போகிறேன் இவ்வளோ நாள் சுருண்டு வாய் திறக்காத வாய் இல்லாத பூச்சின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எப்போ சாவம் இன்னைக்கா நாளைக்கான்னு இழுத்துக்கிட்டு இருந்தது பல ஆயிரம் கோடி வந்த உடனே உலர்ந்து போன எலும்பு கூட உயிர் பெற்றுடுச்சு எப்போ அதுக்கு செய்து வச்சிருக்கிற காரியத்தை தெரிஞ்ச பிறகு புரியுதுங்களா எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறாரு உங்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறாரு எதுக்காக அவர் பாட அனுபவிச்சார் எதுக்காக இந்த துக்கம் எதுக்காக இந்த பாதை எதுக்காக இந்த அனுபவம் எதுக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த அம்மா மாதிரி இன்னைக்கோ நாளைக்கோன்னு எழுத்துட்டு இருக்கிற நமக்கு கூட மறுவாழ்வை கொடுத்து வாழ வச்சு நன்றாய் சுகமாய் ஆசிர்வாதமாய் செழிப்பாய் சமாதானத்தோடு சுகத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்றதுக்கு நம்மளை உதவி செய்யும் இந்த சத்தியம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இதுதான் சொல்லுது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இனி சமாதானத்துக்கு குறைவே கிடையாது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா வியாதிக்கு இடமே கிடையாது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இனி குறைவென்பதே என் வாழ்க்கையில் கிடையாது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா பிசாசுடைய காரியம் எதுவுமே என் வாழ்க்கையில் பலிக்கவே பலிக்காது புரியுதுங்களா அதுக்கு தான் பாடுபட்ட கிறிஸ்து எத்தனையோ வாரமாக பேசுகிறேன் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிட்டேன் இதை வந்து நிறுத்தி நிதானமாக மெதுவாக ஏன் தெரியுமா நிறைய பேர் பைபிளை தூக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க ஆனால் என்ன செஞ்சாருன்னு தான் தெரியல அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சாருன்னு தெரியல நிறைய வீட்டில் எப்படி அந்த ஃப்ரேம் போட்டு என்ன பிசுக்கோட ஒரு ட்ராயிங் இருந்ததோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி பைபிள் இருக்குது வீட்டில் பைபிள் இல்லாமல் இல்லை இருக்குது ஆனால் என்ன அந்த பைபிளில் சொல்லியிருக்குன்னு தான் தெரியல யாரும் போதிக்கலை வேதம் சொல்லுது போதிச்சா தானே விசுவாசிக்க முடியும் விசுவாசிச்சா தானே நீங்கள் விசுவாசியாக வாழ முடியும் ஆமேன் அதற்காக தான் அதிகமாக இதை நான் விரும்பி நான் போதிக்கிறேன் ஏன்னா இது நம்மளுடைய தலையெழுத்தையே மாற்றக்கூடிய போதனை ஜெபிக்கலாம் கர்த்தாவே இந்த அருமையான காலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் நீர் எங்களுக்காக செய்த நன்மைகள் என்னதென்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் கண்களை திறந்தீரே அந்த சிலுவையிலே அந்த மூன்று மணி நேரம் அண்டவரை கொடூரமான அந்த அண்டவரை நேரத்தை நாங்கள் எண்ணி பார்க்கிறோம் அண்டவரே எங்கள் சாபம் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட நேரம் எங்கள் சாபம் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட நேரம் எங்கள் வியாதிகள் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட நேரம் தேவனுடைய கோபாக்கினை அவர் மேல் சுமத்தப்பட்ட நேரம் அவர் அவமானப்பட்ட நேரம் அவர் துயரமடைந்த நேரம் எதற்கு பயந்தாரோ எதற்கு 
எதற்கு நடுங்கினாரோ எதற்காக வேள்வை வேர்வையை ரத்த துளியாய் வந்ததோ அந்த சம்பவம் நடந்த நேரம் எனக்காக தான் எனக்காக தான் எனக்காக தான் என்னுடைய சாபம் நீங்கும்படி என் பாவம் நீங்கும்படி என் வியாதி நீங்கும்படி நான் பிதாவோடு சேர்த்து கொள்ளும்படி எனக்காக அதை அனுபவித்தார் என்று நான் அறிந்து கொள்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்காக எனக்காக என்னை நினைத்தீரே என்னை நினைத்தீரே அந்த சிலுவையின் சம்பவத்தின் போது எங்களை நினைத்தீரே அப்பா எங்களுக்காக மறிக்கணும் எங்களுக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தணும் எங்களுக்கு ஒரு புதிய ஜீவனுள்ள வழியை ஏற்படுத்தணும் என்று நினைத்தீரே நினைத்தீரே தேங்க்யூ லாட் நினைத்திருக்கிறதுக்காக கோடா கொடி ஸ்தோத்திரம் எங்களை நினைவு கூர்ந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் தலையெழுத்த மாத்தினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடும்படி எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் தைரியமாக பயந்து நடுங்கியல்ல தைரியமாக உங்களுடைய கிருபையின் ஆசனத்துக்கு நாங்கள் வரும்படி க அன்றவரை ஒரு புதிய வழியை நீர் ஏற்படுத்தினீரே கோடி 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 நன்றி நன்றி அப்பா இனி நாங்கள் பயந்து வரமாட்டோம் நாங்கள் பயந்து வரமாட்டோம் அந்நியர்களாய் வரமாட்டோம் புறஜாதிகளாய் வரமாட்டோம் பிள்ளையாய் வரும்படி உறவை ஏற்படுத்தினீரே நன்றி கோடி கோடி நன்றி கோடி கோடி நன்றி தலையெழுத்தை மாற்றினதுக்காக நன்றி ஒரு மனுஷனும் செய்ய முடியாததை தேவனே நீரே எங்களுக்கு செய்யும்படி நீர் உம்முடைய குமாரனை அனுப்பி வேதம் சொல்லுகிறது சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் குமாரனையே கொடுப்பார் என்றால் மற்ற காரியங்களை எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரா நிச்சயமாக கொடுப்பார் மகளே நிச்சயமாக கொடுப்பார் பிள்ளையை கொடுப்பார் குடும்பத்தை கொடுப்பார் பிள்ளைகளுடைய நல்வாழ்வை பார்க்கும்படி வழியை திறப்பார் வீட்டை கட்டி கொடுப்பார் உன்னுடைய கையன் பிரயாசத்தை ஆசிர்வதிப்பார் உனக்கு நன்மையும் சுகமும் உன் வீட்டில் தங்கும்படி வைப்பார் நன்மையும் கிருவையும் உன்னை விரட்டி பிடிக்கும்படி செய்வார் ஆசிர்வாதம் உன் சிரசின் மேல் வைப்பார் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் என்றென்றைக்கும் உன் சிரசின் மேல் தங்கி இருக்கும் உன்னுடைய பிள்ளைகளின் சமாதானம் மிக பெரிதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் உன்னை சுற்றிலும் ஒளிவ மரக்கன்றுகளைப் போல ஒளிவ மரக்கன்றுகளைப் போல ஆசிர்வாதமாய் உன்னை சுற்றிலும் இருப்பார்கள் உன்னை சுற்றிலும் இருப்பார்கள் நன்மையை நீ பார்ப்பான் நல்ல நாட்களை நீ காண்பாய் இதற்காக தானே ஆண்டவரை மறித்தீர் நான் நல்ல நாளை நான் பார்க்கணுன்றதுக்காக நீங்க அந்த கொடூரமான நாளை நீங்க பார்த்தீங்க நன்றி அப்பா நன்றி கர்த்தாவே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கிறேன் நீர் வழி நடத்தும் நீர் வழி நடத்தும் ஆண்டவரே ஆழமான சத்தியங்களை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறீரே நன்றி நீர் ஆண்டவரே செய்த நன்மைகளுக்கு கோடி கோடி நன்றி அப்பா இந்த வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் உங்களுடைய கருத்தில் கொடுக்குறேன் சுகம் தங்கி இருக்கட்டும் செழிப்பு தங்கி இருக்கட்டும் ஒரு குறைவும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே ஒரு பிரச்சனையும் வியாதி அவங்கள நெருங்க முடியாது வியாதி உன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு சொன்னீங்களேன் அப்பத்தியின் தண்ணீரையும் ஆசிரியத்து வியாதி உன்னை விட்டு விளக்குவேன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே நீங்கள் வேலி அடைத்து காத்துக்கொள்ளும் எல்லா இடத்துலையும் வியாதி இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க வீட்டில் சுகம் தங்கி இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் ஒருவேளை பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க வீட்டில் தேவ சமாதானம் தங்கி இருக்கட்டும் உம்முடைய கிருபை உம்முடைய இரக்கம் இவர்களை தாங்கி வழி நடத்திட்டும் நீ நாமத்தில் ஆசிர்வதிக்கிற நேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி நாத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் வரும் ஆசீர்வதிப்பேன்ீரமாக்கூடாரத்தை ஐர